նույնիսկ հանջարները հեկյատներ ստեղծել չեն կարող, բայց հեկյատների են ձգտում։ Հեկյատա թերապիա, ամեն երեկ շապտի և ինգ շապտի մեր եթերում։ Շարունակում ենք հաղորդումը հեկյատագիր շավաշ նարդունու մասին։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիսնը երիտասարդ գրականագետ Սոնամ Նացականյանը։ Դժվար է պատմել նարդունու հեկյատները։ Դժվար է նույնը վերարտադրել Այսօրերուն մանչերը պապակներ կունենան կարմիր շրթունքներ համպուրելու, բորով հետև իրարուկը նմանին, սերն ու կերասը։ Ատեղ շատ խորկային բաներ էլ կան, դեղ կանի որ նարդունին ինքը բժիշկեր նաև հոգեբանական թեմաներն էին իրան հետաքրքրում, նաև բժիշկագիտական աշխատություններունի շատ հեկյատների միջոցովել էր դա անում։ Որինակ տվյալ հեկ նուրը աղետի պատմությունը կա։ Եվ կա այդ գեղեցկությունը այդ ամեն չէ ենքան ծացկաբար ու ենքան սիրուն է ինքը գրում, որ դա պատմելը դժվարա, պիտի կարթացվի, կամ ասենք տանձի գողությունը, որ ունի մաշի տանձը ու այդ տեղ հետաքրքրա, որ նույն նակ մնձուրին էր կաղանում, այդ տեսակ կենթանացներ իրակ, որցրած գյուղը, ամեն խոտի, ծարի, չգիտեմ, ամեն ինչի մասին, այդ բոլոր տեսակների մասին համով անուշ լեզվով անուշությունն է սզգում, այդ հիշողությունը կեզ կապում է հենց կո գյուղի հետ, կո ունեցած նույն ծանկությունների, նույն այդ չարաջջությունների հետ, բայց իրանք որպես հեկյատներ դժվար են, պատմելի չեն։ Երևի նաև պատահական չի, որ թարգմանական հեկյատներում էլ ասումա ոտար պարտեզներ է կաղված, մի տեսակ ոնց որ որպես ծաղիկի ավերաբերվում ինքը հեկյատին, հենց այդ գեղեցկություն էլ, որ ոտար պարտեզներից Նարդուն ու հեկյատների կերպարներից մեկը հայրական արմաշ գյուղն է։ Նախոսում է արմաշի աղջիքների կանանց բնության մասին, բայց երբեք չի խոսում, չի գրում այն մասին, թե ով էր այդ ամենի կործանման մեղավորը։ Այսին Նարդուն ու հեկյատներում հանդատ հանդիպող է գյուղս, իմ գյուղս, որ այլևս չկա, կամ դրվակ, որ պատմումա սիրուն ինչոր մի բան։ Ու հետո ասխանիշեր այդ բան մը պատահեցավ շահնուրի ասածը, որ լրվում է այդ մասին մնձուրու ստեղծագործության, մնձուրու պատմվածքների հետ, նույն բանը իրականում մնձուրու մոտ կնգատենք, դեպքը իրականում չկա, տեկստում մենք չենք հանդիպում, թե հետ ինչ դեպքեր, 
ինչ եղավ, ինչ ապատահել, որ հիմա այդ դրախտը չկա, կործրել ենք այդ երջանկություն, կամ այդ հեքյաթը, որ հեքյաթեր հիմա չկա, կա միայն որպես գրվածք, գրվածքը հեքյաթ անունով կա, բայց այն ինչի մասին, որ խոսումը տրամաբանորեն փաստորեն չկա, հենց այդ չկա նա, որ իրան տրամադրել է գրելու, դա։ Չգիտեմ, դա մտածելու տեղի կա տալիս, թե ինչու չի խոսվում դրա մասին, ինչա, թույլ չի տալիս, որպիսի այդ իրա ապրած ցավը ներս գործի այդ այսպես ասած սուրբ տարածք, հեքյաթի լավ տարածքը, այն տարածքը որտեղ ինքը պիտի շնչի, որտեղ ինքը պիտի լավը զգա, թե ուրիշ բան կա նաև ինչ-որ ներքին մեղքի մասին է խոսկ գնում, որինակ լճին ժամը հեքյաթում, հենց կա ինչ-որ նկարագրություն, թե ինչպես եղա, որ այդ գյուղը կործանվեց անցավ լճի տակ, ու այդ լիճնել միշ ալեկոցը անգիստ չունի։ Այսինքն, եթե գյուղը դիտարկենք որպես Հայաստան կամ հայեր, մեր կործանումը տեսնենք, այստեղ խնդիրը գնում է ներքին մեղքի մասին։ Այսինքն մեղավորը մենք ենք եղել, նման ինչ-որ խնդիրագուց է արձարձվում, բայց նաև այլ հեկյատներում էլ կա ոտարի թշնամու այլ ձերքի արվածը, որի մասին ինքը լրումա։ Չի ասում, թե թշնամին ով էր, չի ասում, թե ով էր, որ իր արմաշը, իր սիրելի, իր պաշտելի, չգիտեմ, իր երազների այդ հեկյաթային արմաշը հիմա չկա, հիմա լրել են այդ ձայները, կամ ոնց որ պրից հանած տակ-տակ հացեր լինեին արմաշի աղջիկների թշերը, կամ նկարագրում ինչպիսին է եղել արմության Հայաստանը, խոտը, ծաղիկը, չգիտեմ խաղողը, առածող ոչխարները, ամեն ինչը, ամեն ինչի մասին փորձում է ինքը պատմել ու իրար կապել ինչ-որ երևույթներ, ոչ իրը, ինչի պատճարով, որ լրել են այդ ձայները, ինչի պատճարով, որ արդեն չկա հեքյաթը, հեքյաթը որպես իրականություն չկա, հեքյաթը կա միայն որպես ապրված, անցած, այլևս չգոյող մի իրականություն։ Հեքյատներից շատերը հեքյատ ավանդություններ են, ավանդություններ վահագնի, աստխիկի, անահիտի, հայկական տոների, ծիսակարքերի մասին։ Նարդունին իր հեկյատների միջոցով թորձմա նաև վերակայնթանացնել են բոլոր ավանդույթները և ավանդությունները, որ ունենք, որ կա հայկյանքում, ինքն հեկյատների մեջ նաև մուտք են գործում առասպելների սուժեները, � դույթը, որ աղջիքները անգնում են գյուղի փողոցներով, ծաղիքներ են բաժանում, ջուր են բաժանում, գիտենք բոլորս։ Եվ դա այդ երկերը փոքր փոքր հատվածներով ներկայացնում է նաև, այսինքն էլի է տեղ տեսնում ենք, երևի հետաքրքիր կլիներ, եթե չլիներ, ոտև երևի չենք հանդիպի մի արև մտահայ կամ միս պյուրկահայ գրողի, որ կաղանդի թեմային անդրադարձ չունենը, ոտև ուսումնասիրություն կա այարկ է թեմայով, որ ինչու էին գրական գործ էր։ Շավաշ նարդունու հեկյատները չեն տեղավորվում ավանդական հեկյատի մասին ունեցած մեր պատկերացումների մեջ։ Դրանք արտասովոր են թե իրենց լեզվով, թե կարուցվացքով և թե բովանդակությամբ Եմա հարդ կարաճանա, թե ուրեմն ինչքանով է նարդունին հեկյաթագիր, կամ ինչքանով է արդարացված այս հաղորդումը նվիրել շավաշ նարդունի հեկյաթագրին, բայց իմ զգացողությամբ չէ, ինքը ամենայնդեպս հեկյաթագիր է, այ� 
ավորդ հեկյատը գալիսա, են ներկան որտեղ, որ ինքը կա են տարածքը են ժամանակը, որի մեջ ինքը ապրումը, դա չի դարնում հեկյատ, դա չի հեկյատի նյութը, իրա հեկյատի նյութը անցյալի նա վերաբերում, բայց այն անցյալը, որ հատված է, որը պաստորեն ենթարգվել է մեծ ծավի, մեծ աղետի, բայց ինքը կարողանում է դրա մասին հեկյատով խոսել, դրա մասին ասել հեկյատ։ Իր ցավը ինքը դարձնում է պատմելու մի բան, բայց գեղեցիկ կերպով պատմելու, լավ բան տալու ու երևի դա է բարու հաղթանակ։ Այսինքն նարդունի հավատում է հենց բարուն ոչ թե չարին։ Հաղորդում ոզում եմ ավարտել նարդունու ջուրերութ հակավորությունը հեկյատից մի փոքրի կատվածով։ Անոնք հավերրահարսերը գեղեցիկ էին և երբեք ծանկություն չունեին ավելի գեղեց կանալու, երջանիկ էին և չեին աղոթեր մարդոց 